നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത തിയറി വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ടു ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയാണ് മൂന്നാമത്തെ തിയറി റൂള് മൂന്ന് അപ്പം എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് ദൻ ദ തേർഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ തേറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന പി ഡി എഫിലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിലോ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും നോക്കി ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ബി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അതിലുള്ള ആംഗിൾ എ അമ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്ക് പി ക്യു ആറിൽ ക്യു ആർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ ക്യു അമ്പത് ആംഗിൾ ആർ അറുപത് നോക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡും അതിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡിനും അതിലുള്ള രണ്ട് ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയാൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്താവും ഈക്വൽ ആവും അത് കൂടാതെ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവും എങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവും എന്നുവെച്ചാൽ ഈ അറുപതിനെതിരെ ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത് ആ അത് ഇവിടെ അറുപതിനെതിരെ ഉള്ളതിന് ഈക്വൽ ആവും അതുപോലെ ഈ അമ്പതിനെതിരെ ഉള്ള സൈഡ് ഏതാണോ അത് ഇവിടെ അമ്പതിനെതിരെ ഉള്ളതിന് ഈക്വൽ ആവും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഈക്വൽ ആവുന്നത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ ഈ അറുപതിനെതിരെ വരുന്ന ഏതാ എ സി ഈക്വൽ ടു അവിടെ അറുപതിനെതിരെ ആരാ പി ക്യു ഇനി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വ്യക്തമായല്ലോ ഇനി അമ്പതിനെതിരെ ബി സി അടുത്ത അവിടെ അമ്പതിനെതിരെ ആരാ പി ആർ അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ റൂള് അപ്പൊ ആ റൂള് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പടവും കൂടി വെച്ച് മനസ്സിൽ വെച്ച് നോക്കാം ഈ വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ വായിച്ചോളാം ഈ വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് അണ്ട് ഇവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ നോക്ക് അവിടെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻസ് അതിന്റെ രണ്ട് ആംഗിളിനും ദെൻ ദ തേർഡ് ആംഗിൾസ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താ ഇവിടെ നോക്കുക ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ആയത് കണ്ടോ അവർ തരാത്ത ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയി ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദ സൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്താ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് അതായത് ഇവിടെ അറുപതിനെതിരെയുള്ള ഈ സൈഡും ഇവിടെ അറുപതിനെതിരെയുള്ള ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ അതുകൂടാതെ അമ്പതിനെതിരെയുള്ള ഈ സൈഡും സൈഡ് ഈക്വൽ തിയറി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായോ ഈ തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എത്രാമത്തെ തിയറിയാണ് മൂന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് ഇതും നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് തിയറിയുള്ളു അതിൽ മൂന്നാമത്തെ തിയറി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സൈഡിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും ആ ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം കണ്ടല്ലോ കെ എൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളും തന്നിട്ടുണ്ട് ജെ യു വിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ദാ ഇവിടെ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അറുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടെ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ അറുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്കൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഈക്കൽ അല്ലേ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുനുപ്പിട്ട് കാണിക്കുന്നതുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചുനുപ്പൊന്നും ഇടണമെന്നില്ല ആംഗിൾ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആരായിരിക്കും ആംഗിൾ വി ഇനി ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് പറയാം കെ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എം ആർക്ക് ഈക്വൽ ആ ഇവിടെ ജെ യു ഇനി അടുത്ത കെ എൽ ആണെങ്കിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഈക്കൽ പറഞ്ഞോളൂ കെ എൽ ആർക്കാ ഈക്കൽ കെ എൽ ആർക്കെതിരെയാണെന്ന് നോക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കെതിരെ അപ്പൊ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കെതിരെ ഉള്ളതാരാ ജെ വി ഇനി അടുത്തത് എം എൽ എ നോക്കണ്ടേ എം എൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആരായിരിക്കും വരുന്നത് അതിനെതിരെ അറുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ചിനെതിരെ ഉള്ളതാരാ യു
അടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് എടുത്ത് എഴുതണം ഞാനിവിടെ സൈഡ് എഴുതത്തില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം എടുത്ത് എഴുതണം ജെ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എം കെ വി ഉണ്ട് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇത് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് എഴുപത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്താ മേളിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് എഴുതണം ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്കുകൾ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആ തിയറി ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാൻ മറക്കരുതും തിയറി നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ നോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് തിയറി ഒരു ബോക്സിനകത്തിട്ട് വെക്കണം വെറുതെ പെൻസിൽ വെച്ച് അതിന് ചുറ്റും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് തിയറി ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ആൻസർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തിയറി പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി വെക്കുക വെറുതെ പെൻസിൽ വെച്ചോ പേന വെച്ചോ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടിരുന്ന മതി അത് തിയറി ആണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം കാരണം ഈ മൂന്ന് തിയറി നമ്മൾ കാണാതെ പിടിച്ച് വെച്ചേക്കേണ്ട തിയറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ തിയറിയോട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയം വലുതുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഹോംവർക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൂന്ന് ഹോംവർക്കാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ